Loterijen en hazardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Vanaf 1997 is er in de branche van loterijen een toename van activiteiten ontstaan. Tegelijkertijd lopen wettelijke grondslagen voor ordening niet synchroon aan de ontwikkelingen. Het voorgaande zei minister Amoxie van Justitie en Politie op donderdag 1 september in de Nationale Assemblée. Het college boog zich over de aanpassing van een viertal wetten die betrekkingen hebben op money laundering, loterijen en kan spelen. Goedemiddag u allen. Geachte voorzitter, ik groet u met uw geacht college. En ik wil uh, ingaan op uh, vragen en opmerkingen uh, van uw college. Uh, met betrekking tot uh, de behandeling van uh, de wet Casino Wezen. Als mee de nadere wijziging van het wetboek van strafrecht, het wetboek van uh, strafvordering en uh, wet Casino Belasting 2002. Als ook uh, ontwerpwet houdende wijziging van de wet toezicht en controle kan spelen. En de ontwerpwet houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen. De loterijwet. Geachte voorzitter, bij de behandeling van de wetsontwerpen in eerste ronde zijn door leden van uw college... Behalve vragen, ook voorstellen gedaan. Alvorens in te gaan op de vragen, zal ik een korte inleiding uh, geven over de ontwerpwetten. Loterijen en hartstarspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Met betrekking tot loterijen is vanaf het jaar 1997 een toename ontstaan van activiteiten in deze branche in Suriname. Vanaf die periode werden namelijk door de president aan nieuwe loterijbedrijven vergunning verleend tot het exploiteren van loterijen. Naast de toen door de nationale loterij georganiseerde traditionele loterijen werden nieuwe vormen van loterijen, de elektronische, op de markt gebracht, zoals lotto en andere nummer loterijen. Bij de exploitatie van deze vormen van loterijen worden gebruik gemaakt van hoogstaande technologische middelen en hulpmiddelen. Dezelfde ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan met betrekking tot hazardspelen, zogenaamde casinospelen. Vanaf 1997 dus zijn er nieuwe casinovergunningen door de president van de Republiek Suriname verleend en is er vanaf die periode een toename van activiteiten met betrekking tot casinospelen ontstaan. Evenals bij de loterijen worden bij de exploitatie van casinospelen ook hoogstaande technologische middelen gebruikt, voorzitter. Terwijl de ontwikkelingen in deze sector zich verder voltrekken, zijn de wettelijke grondslagen die de, hand, die de handvatten moeten vormen tot ordening, blijven steken in de tijd of zijn niet synchroon aangepast aan de ontwikkelingen. De instelling van het Toezicht- en Controleinstituut voor Kanspelen geschiedde op basis van een moderne benadering van het, kanspel, van het kanspelgebeuren in Suriname. Dit instituut dat een cruciale rol moet gaan vervullen als toezichthoudend orgaan zal diensttaakstelling ook conform de moderne wetgeving in zaken kansspelen aanpassen. Het is mede tegen deze achtergrond dat de Loterijwet, de wet Hazardspelen 1962 en de wet Toezicht en Controle Kansspelen moeten worden herzien conform de hedendaagse moderne opvattingen ter zake kansspelen en de internationale gangbare maatstaven.